。Hello， 大家好，我是小表妹。今天我们来玩谁敢欺负乞丐？听名字就觉得乞丐很厉害。这回我要是当了乞丐，看谁还敢欺负我？咦，还真是个乞丐，还是熟悉的破房子，还是熟悉的味道。找一找宝箱在哪里？怎么没有呀？难道我需要被人欺负才会有神器吗？好吧，好吧，那表妹我就皮一下，假装去抢富人的东西。嘿嘿。此路非我开，此树非我栽。要想从此过，留下满路财。咦，你怎么知道下半句？傻子才不知道。你个小乞丐，还想打劫？快滚开，快滚开！我就不，有种你打我一下。哟，我生平第一次遇到这种请求，居然让我打你，那我就不客气了。这个可是你自找的，我打。哎呦哎呦，好疼呀！呜、哦，我这都被打死了，怎么还是什么变化也没有呀？作者骗人，这次的乞丐又穷又被欺负，我再也不相信作者了。看来我还是逃不掉乞讨的命运。哎，小乞丐，我刚刚打得可爽了，要不你再让我揍一顿？我打开心了，这些鸡腿就都给你。不不不，不了，大哥，您大人有大量，就放过我吧。我刚刚一定是脑袋发昏了。好吧好吧，我也不是个野蛮人，那我走了。那大哥，我帮你干活，你就把这鸡腿给我吧，我实在太饿了。行吧，行吧，我家最多的就是吃的了。这一路上都是杂草丛生，走路都不舒服。这个给你，你把这里清理干净再来找我。好的，好的。哈哈，做做清洁就有吃的，这还不容易？先把我的小窝打扫打扫，一屋不扫，何以扫天下？干干净净，真舒服。这路上乱糟糟的，看我小鱼儿给你们理理发，我除我除我除，终于干完了。这下看着舒服多了，现在我也是能自给自足、自立自强的人了。哎，这是哪？临时专卖？难道我是小卖铺的老板？哇塞，烤鸡泡泡糖，哇，这么多好吃的呀！开间小卖铺可是我小 A 还一直以来的梦想呢。今天终于实现了，想吃多少就吃多少。哎，这怎么还有条楼梯呀？是通往乞丐家？难道乞丐在我家挖了密道，天天来蹭吃蹭喝？不可原谅，我看看这，哇，好多好多箱子啊，武器装备都拿上。这还一堆的三十块金块呢，这都是我小一涵的了。又有个楼梯啊，原来是乞丐家，这就是我藏宝贝的地方吧？但是这也太明显了吧？我还是来改造一下，用石头堵上，这样子就不会被发现啦。出生就有这么多的好东西，真是太幸福了。但万一这乞丐挖掉石头不就发现了？嗯，我得把他赶走才行。有了，把富人的房子买下来，跟他换乞丐房。这样子就没有人能够察觉我藏宝贝的地方了。哎呀，我小燕真是太太太聪明了！大哥大哥，你在家吗？小乞丐，你终于来了。这里呢已经被我买下来了，这个钻石房还有里面一堆吃的都可以送给你。但是你要答应我，不能够再回乞丐窝，用我的乞丐窝换富人的房子，有这种好事？你有所不知，那间乞丐窝是我发家致富的地方，我想要回来做个纪念。没问题，没问题，我当然换了。好的，好的，那这就给你喽，我先走了。哈哈，从乞丐变成了富人，我小表妹的运气简直不要太好呀。